chắc hẳn đã là cây tầm gửi Clarice ra khỏi ngôi nhà nồng nặc mùi rượu, hít khói thuốc trên hiên nhà. Cô thở ra thật sâu, nhìn thấy hơi thở băng giá của chính mình trong không khí buốt giá. Bạn biết rằng bạn sẽ tự sát nếu bạn tiếp tục hút thuốc như vậy. Annie chỉ ra, đung đưa qua lại trên chiếc xích đu ở hiên nhà. Annie đang co do trong chiếc áo khoác tuyết màu đỏ khổng lồ. Mặt cô đỏ hơn bình thường. Bạn biết rằng bạn sẽ biến thành một quả cà chua đông lạnh nếu bạn ở đây lâu hơn nữa. Clarice đã đánh trả, cô ngồi dựa vào bức tường gạch gần với Annie. Annie ho khan một tiếng. Bạn có thể quay vào trong nếu lạnh. Họ không cắn, Clarice bật cười khi đó. Tôi ổn, gia đình bạn đã bàn luận về bóng đá suốt một giờ qua. Tôi không thể giải mã bất cứ điều gì họ đang nói nếu tôi cố gắng. Annie cười khúc khích, đây là lần đầu tiên Annie gặp gia đình Clarice. Cặp đôi đã hẹn hò được hai năm nhưng năm nay, năm nay họ quyết định cùng gia đình Clarice đón Giáng sinh đầy tuyết trắng ở Washington. Sau đó, họ đã đồng ý dành năm mới ở Kansas với gia đình Annie. Này, Clarice quay mặt về phía Annie, hơi thở ấm áp. Muốn đến cửa hàng và lấy một ít sô-cô-la và kẹo không? Chúng tôi sẽ thức cả đêm. Thêm vào đó, tôi khá chắc chắn rằng Dylan muốn xem lại eo tối nay. Chúng tôi sẽ cần nhiên liệu, khuôn mặt của Annie tái đi, vẽ lại với vẻ khó chịu. Tôi đã xem eo với anh trai của bạn ngày hôm qua. Đứa trẻ có thể để người khác chọn một lần. Cô ấy cãi lại, Annie thuộc kiểu người ở nhà hơn. Cô ấy không ra ngoài nhiều trừ khi phải làm việc. Cô ấy hầu như không nói chuyện với những người ở độ tuổi của mình. Chứ đừng nói đến những đứa trẻ. May mắn thay Clarice thích đặt mình ra ngoài đó. Cả hai đều là nghệ sĩ và đã gặp nhau tại một hội nghị địa phương ở tiểu bang mà cả hai cùng sinh sống. Tôi chắc chắn bạn có thể đoán được ai là người thực hiện động thái đầu tiên. Nào, Clarice đã dập tắt điếu thuốc và quay lại đỡ Annie đứng dậy. Các cô gái quyết định đi bộ, lấy ấm cho cơ thể. Cửa hàng tạp hóa gần nhất ở gần đó thuận tiện nên không mất quá nhiều thời gian. Trên đường đến đó, Clarice cố gắng trượt băng trên đường khi Annie cố gắng kiềm chế cô. Bạn sẽ khiến chúng tôi gặp rắc rối Claire. Annie giật mạnh ống tay áo khoác của bạn gái. Ồ, đó là tóc của tôi. Clarice cười khúc khích kéo Annie vào để hôn cô ấy ngay khi bầu trời đột ngột sáng lên và một âm thanh lớn như tiếng súng nổ vang lên. Cả hai đều nhảy vào vị trí Annie giấu mặt trong sự bảo vệ của cánh tay Clarice khi Clarice nhìn lên bầu trời đầy điện. Annie, nó chỉ là pháo hoa thôi. Ôi, nó có hình dạng của một cây tầm gửi. Thật tuyệt làm sao, cô hơi trêu chọc cô, biết cô sợ pháo hoa. Tôi đang cúi đầu, bây giờ chúng ta hãy di chuyển. Cô đáp lại, tức giận, ai trong tâm trí của họ bắn pháo hoa trong lễ Giáng sinh? Annie hỏi một cách khoa trương. Nó không giống như cô ấy mong đợi một câu trả lời bất cứ khi nào Clarice bị phân tâm bởi pháo hoa. Khi họ bước vào cửa hàng, tất cả các nhân viên đều hướng đầu về phía các cô gái hoặc ít nhất là họ nghĩ vậy. Ca chào mừng, một cậu bé cao gầy nói lắp bắt tay Clarice. Clarice bỏ đi khi cô nhìn thấy ánh mắt chết chóc mà Annie nhắm vào cậu bé. Các cô gái nhìn chằm chằm vào chàng trai trong một phút. Bối rối, sau đó, không biết từ đâu, một người phụ nữ da đen to lớn hơn lao vào. Cô ấy dường như cũng là một nhân viên. Xin lỗi anh ấy, cô gạt cậu bé ra. Tôi là Hana, nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt, khoe hàm răng đều tăm tắp. Ồ, không sao đâu. Dù sao thì đó cũng là một dáng sinh kỳ lạ, Annie can ngăn. Đột nhiên một tiếng rít the thé chói tai phát ra từ loa của cửa hàng. Ừm, xin chào, tôi là khách hàng nhưng tôi chỉ muốn biết trung bật ở đâu. Giọng nói của một khách hàng vọng qua loa một cách rụt rè. Cái này là cái gì? Hana giận dữ quay lại. Người phụ nữ tránh ra khỏi loa của tôi. Nhân tiện ai ba cô ấy quay về phía các cô gái, một số người không biết cách đợi đến lượt mình. Annie và Clarice nhìn nhau, bối rối. Có thể họ đã bị hex. Đó là một dáng sinh kỳ lạ. Các cô gái bất chấp điều đó, lục tung khắp cửa hàng để tìm sô-cô-la và kẹo ngọt. Vài phút sau, một cô gái tóc vàng với giọng nói giống như khách hàng trên loa tiến đến Clarice tay cầm chiếc nhẫn. Bạn thật đẹp, cô ấy khuỵu xuống một đầu gối. Bạn nên kết hôn với tôi. Clarice và Annie sững sờ đứng yên tại chỗ. Người phụ nữ trông hoàn toàn nghiêm túc. Cô ấy đang hẹn hò với tôi. Xin lỗi, Annie nói với người phụ nữ đang quỳ gối. Cô ấy trông như một kẻ ngốc trong lúc này. Annie khó chịu và Clarice bị sốc. Họ đi ngang qua người phụ nữ và trả phòng. Hana xem xét các món đồ của họ một cách cẩn thận và thậm chí còn hỏi Clarice thích chiếc túi nào hơn. Các cô gái chưa bao giờ thấy ai xử lý hàng tạp hóa một cách ổn định như vậy. Giảm giá thì sao? Giảm giá 50% cho bạn Twitchies. Annie gần như bịt miệng khi nghe tên vật nuôi. Không phải bạn thân yêu. Hana nói, nhìn chằm chằm vào Annie. Annie có vẻ bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy hét lên. Clarice chỉ cười với Annie trong khi Hana in biên lai. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hana đã gửi cho họ. Must have been the mistletoe. 
Clarice exited the alcohol-infested house, taking a smoke break on the porch. She exhaled deeply, seeing her own frosty breath in the biting air. You know you'll kill yourself if you keep on smoking that. Annie pointed out, rocking back and forth on the porch swing. Annie was huddled up in a hefty red snow jacket. Her face was a brighter red than usual, you know you'll turn into a frozen tomato if you're out here any longer. Clarice fought back. She slouched up against the brick wall close to Annie. Annie choked out a little cough. You could go back inside if you're cold. They don't bite. Clarice released a laugh that time, I'm good. Your family has been discussing football for the past hour. I couldn't decipher anything they're saying if I tried. Annie giggled. It was Annie's first time meeting Clarice's family. The couple had been dating for two years but this year, this year they decided to spend a snowy Christmas with Clarice's family in Washington. They'd agreed to spend New Year's in Kansas with Annie's family after. Hey, Clarice turned to face Annie, her breath warm. Wanna go to the store and get some chocolate and candy? We'll be up all night. Plus, I'm pretty sure Dylan wants to watch Elf again tonight. We'll need the fuel. Annie's face turned pale again, painted with annoyance, I watched Elf with your brother yesterday. The kid can let someone else pick for once. She argued back. Annie was more of a homebody type. She didn't get out much unless she had to for work. She barely spoke to people her age. Let alone kids. Luckily, Clarice liked to put herself out there. They both were artists and met at a local convention in the state they both lived in. I'm sure you could guess who made the first move, come on. Clarice had extinguished her cigarette and turned to assist Annie to her feet again, the girls decided to walk, get their bodies warm. The nearest grocery store was conveniently nearby so it didn't take too long. On the way there, Clarice tried to slide across the ice on the road as Annie tried to restrain her. You're going to get us in trouble, Claire. Annie yanked on her girlfriend's coat's sleeve. Ow! That was my hair. Clarice giggled, pulling Annie in to kiss her just as the sky suddenly lit up and a loud gunshot-like sound could be heard. They both jumped into place, Annie hiding her face in the protection of Clarice's arm as Clarice gazed up at the electrifying sky. Annie, it's just a firework. Ooh. It's in the shape of a mistletoe. How cool. She slightly teased her, knowing her fear of fireworks. I'm keeping my head down. Now, let's move. She replied, angrily. Who in their right mind sets fireworks off during Christmas? Annie asked rhetorically. It's not like she expected an answer whenever Clarice was distracted by fireworks, once they entered the store, all the employees' heads turned towards the girls, or at least they thought. W. Welcome. A tall, slim boy stuttered, shaking Clarice's hand. Clarice pulled away once she saw the death glare Annie targeted the boy with. The girls locked eyes with the boy for a minute, confused. Then, out of nowhere, a larger black woman pushed through. She also seemed to be an employee, excuse him, she dismissed the boy. I'm Hannah. A big smile spread across her face, showing off her glistening teeth. Oh really, it's okay. It's a strange Christmas, anyway. Annie interfered. Suddenly a deafening high-pitched squeak was released from the store speaker, um, hello? I'm a customer but I'd just like to know where the ring pops are. A customer's voice echoed over the speaker timidly. What is this? Hannah said, turning around angrily. Woman, get off of my speaker. I'll three, by the way, she turned towards the girls, some people don't know how to wait their turn. Annie and Clarice looked at each other, confused. Maybe they'd been hexed. It had been an odd Christmas. The girls disregarded it anyways, rummaging around the store to find chocolates and sweet candy. Minutes later, a blonde girl with the same voice as the customer on the speaker approached Clarice. Ring pop in hand. You, are so beautiful. She bent down on one knee. You should marry me. Clarice and Annie stood stationary in shock. 
The woman looked absolutely serious, she's dating me. Sorry. Annie said to the woman on one knee. She looked like a fool in the moment. Annie, annoyed and Clarice shocked, they walked past the woman and checked out, Hannah scanned their items carefully and even asked which bag Clarice preferred. The girls had never seen anyone handle groceries so steadily. How about a discount? 50% off for you, Peaches. Annie almost gagged at the sound of the pet name. Not you, dear. Hannah said, staring at Annie. Annie looked confused, what is going on? She yelped. Clarice simply laughed at Annie while Hannah printed the receipt. Once everything was ready to go, Hannah sent them. Must have been the mistletoe, Clarice exited the alcohol-infested house, taking a smoke break on the porch. She exhaled deeply, seeing her own frosty breath in the biting air. You know you'll kill yourself if you keep on smoking that. Annie pointed out, rocking back and forth on the porch swing. Annie was huddled up in a hefty red snow jacket. Her face was a brighter red than usual, you know you'll turn into a frozen tomato if you're out here any longer. Clarice fought back. She slouched up against the brick wall close to Annie. Annie choked out a little cough. You could go back inside if you're cold. They don't bite. Clarice released a laugh that time, I'm good. Your family has been discussing football for the past hour. I couldn't decipher anything they're saying if I tried. Annie giggled. It was Annie's first time meeting Clarice's family. The couple had been dating for two years but this year, this year they decided to spend a snowy Christmas with Clarice's family in Washington. They'd agreed to spend New Year's in Kansas with Annie's family after. Hey, Clarice turned to face Annie, her breath warm. Wanna go to the store and get some chocolate and candy? We'll be up all night. Plus, I'm pretty sure Dylan wants to watch Elf again tonight. We'll need the fuel. Annie's face turned pale again, painted with annoyance, I watched Elf with your brother yesterday. The kid can let someone else pick for once. She argued back. Annie was more of a homebody type. She didn't get out much unless she had to for work. She barely spoke to people her age. Let alone kids. Luckily, Clarice liked to put herself out there. They both were artists and met at a local convention in the state they both lived in. I'm sure you could guess who made the first move, come on. Clarice had extinguished her cigarette and turned to assist Annie to her feet again, the girls decided to walk, get their bodies warm. The nearest grocery store was conveniently nearby so it didn't take too long. On the way there, Clarice tried to slide across the ice on the road as Annie tried to restrain her. You're going to get us in trouble, Claire. Annie yanked on her girlfriend's coat's sleeve. Ow! That was my hair. Clarice giggled, pulling Annie in to kiss her just as the sky suddenly lit up and a loud gunshot-like sound could be heard. They both jumped into place, Annie hiding her face in the protection of Clarice's arm as Clarice gazed up at the electrifying sky. Annie, it's just a firework. Ooh. It's in the shape of a mistletoe. How cool. She slightly teased her, knowing her fear of fireworks. I'm keeping my head down. Now, let's move. She replied, angrily. Who in their right mind sets fireworks off during Christmas? Annie asked rhetorically. It's not like she expected an answer whenever Clarice was distracted by fireworks, once they entered the store, all the employees' heads turned towards the girls, or at least they thought. W. Welcome. A tall, slim boy stuttered, shaking Clarice's hand. Clarice pulled away once she saw the death glare Annie targeted the boy with. The girls locked eyes with the boy for a minute, confused. Then, out of nowhere, a larger black woman pushed through. She also seemed to be an employee, excuse him, she dismissed the boy. I'm Hannah. A big smile spread across her face, showing off her glistening teeth. Oh really, it's okay. It's a strange Christmas, anyway. Annie interfered. Suddenly a deafening high-pitched squeak was released from the store speaker, um, hello? 
I'm a customer but I just like to know where the ring pops are. A customer's voice echoed over the speaker timidly. What is this? Hannah said, turning around angrily. Woman, get off of my speaker. I'll three, by the way, she turned towards the girls, some people don't know how to wait their turn. Annie and Clarice looked at each other, confused. Maybe they'd been hexed. It had been an odd Christmas. The girls disregarded it anyways, rummaging around the store to find chocolates and sweet candy. Minutes later, a blonde girl with the same voice as the customer on the speaker approached Clarice. Ring pop in hand. You are so beautiful. She bent down on one knee. You should marry me. Clarice and Annie stood stationary in shock. The woman looked absolutely serious, she's dating me. Sorry. Annie said to the woman on one knee. She looked like a fool in the moment. Annie, annoyed and Clarice shocked, they walked past the woman and checked out, Hannah scanned their items carefully and even asked which bag Clarice preferred. The girls had never seen anyone handle groceries so steadily. How about a discount? 50% off for you, peaches. Annie almost gagged at the sound of the pet name. Not you, dear. Hannah said, staring at Annie. Annie looked confused, what is going on? She yelped. Clarice simply laughed at Annie while Hannah printed the receipt. Once everything was ready to go, Hannah sent them.